для себя определили вот эту тему Freedom Space в этого, этого года, вот само это слово free. Через три простые ясные слова. Free это свободный, это открытый и это независимый. Собственно, Еще таким бесплатный. является виртуальный русский павильон. Почему он свободный? Потому что мы ни у кого не спросили разрешения на то, чтобы это сделать. Почему он открытый? Потому что мы всем рады, и то, что будет выставляться в этом павильоне, зависит в первую очередь от вас. Вот. А мы обеспечим возможность а, этой, этой реализации всего этого виртуального. А, и почему он независимый? Потому что у нас нет ни государственного, ни коммерческого финансирования. Да, все сделано на свои. Надеюсь, это первый и последний раз. И в дальнейшем павильон может быть и станет чуть более зависимым, но останется таким свободным и открытым. Почему Лев Единорог? Лев Единорог очень просто, потому что именно Льва Единорога Алексей Щусев поместил на ворота русского павильона в 2014 году. И, к сожалению, те самые резные деревянные ворота, они были утрачены, и большую часть 20 века павильон стоял осиротевший, без льва единорога, но потом в 12 году их вернули, но более открытыми от этого ворота не стали. Поэтому они каждый биеннале открываются для зрителей, но для многих поколений художников, архитекторов и кураторов они остаются закрыты, потому что сама процедура отбора проектов русского павильона, она довольно... Ну, непонятная. Вот. И мы, не пытаясь как бы ничего сделать с этой процедурой, решили сделать свой собственный виртуальный русский павильон, который, проекты на который отбирать уже на конкурсной основе, как, в общем, и принято вообще во всем мире. Пытаясь определить свое отношение к теме биеннале этого года, Free Space, мы поняли, что Free, free Space для нас определяет через три важных слова. Это свободный, это открытый, это независимый. Именно таким мы сделали русский виртуальный павильон, который свободный, потому что мы не спрашивали ни у кого разрешения делать его или не делать, здесь или где-то в другом месте. Открытый, потому что в будущем это будет платформа для открытых и прозрачных конкурсов на проекты в виртуальном русском павильоне. И независимый, потому что мы, у нас нет никакого ни государственного, ни коммерческого, ни негосударственного финансирования. Это наши собственные средства, которыми мы скинулись и э, сделали этот проект. Итак, то есть к Институту Стрелка проект отношения не имеет? Нет, никакого он не имеет отношения к Институту Стрелка, за исключением того, что Стрелка является альма-матер э, э, практически всех участников этого проекта. Там, шести из семи. А вы будете его проводить только в Венеции? Ну, это вопрос, там, на самом деле, мы же... Открытие точно в Венеции, так же, как и сейчас. Мы сейчас здесь его открыли, но дальше мы можем его показывать в Венеции в любом месте, в Москве в любом месте. Дальше как бы это проект живет в, гале... в режиме галереи пальто, когда вы можете договориться, встретиться с человеком, у которого есть vr -сет с этим проектом, и просто его посмотреть. Что тоже такой как бы неожиданный момент для архитектурной выставки, что это опять непосредственная коммуникация между людьми, которые сделали и которые смотрят. Важно то, что мы делаем виртуальный русский павильон, а это значит, что мы никак не вторгаемся в пространство реального русского павильона и никак на него, по сути дела, не претендуем. Этого не обязательно вставлять всего один проект, можно вставлять несколько. А точно не претендуете и не думаете, что реальный русский павильон сочтет этой интервенцией? Ну, интервенция практически уже состоялась, потому что лондонские пиарщики русского павильона, их собственные, приняли нас за них. Мы нигде никогда не говорили, что мы официально. Мы очень честно и подробно говорим, что нет, мы не официально. Кому принадлежит идея? Сложно сказать, это группа Лев Единорог с непризнасимым на самом деле названием, потому что само название оно пишется эмоджи. Это семь человек, которые в разные моменты просто придумали разные части всего этого проекта. Кто-то придумал его идентику, кто-то придумал вообще делать VR-выставку. Мы там как-то докрутили, это, придумали это до целого павильона и вот конкурсной процедуры, поэтому автор этого инициативная группа Лев и Единорог. Mm -hmm. Те самые Лев и Единорог, которые на воротах русского павильона, которые рады раскрываться mm -hmm. архитекторам, художникам и кураторам. Кто сделал тот проект, который сейчас показывается в очках? Это совместная тоже деятельность. Но можно, можно тоже сказать, что в очках проект группы Лев Единорог. А как будет проходить отборы, на какой базе? Пока об этом сложно говорить, потому что конкурсная процедура вещь такая, что ее нужно очень подробно разрабатывать. Вот пока 
можно сказать только то, что это будет прозрачная, ясная, открытая и международная конкурсная процедура на проект виртуального русского комитета. Вы планируете на каждый пеналет проводить? А, пока план только на 2020 год, mm -hmm. вот, но в дальнейшем возможно расширение как географии, обязательно делать только виртуальный русский павильон, mm -hmm. вот, так и технологии, не обязательно делать только в VR. А, так и, собственно, темы, возможно, это будет и архитектурные, и выставки искусства. Что угу. А сайт у вас сейчас есть? Сайт сейчас есть, он называется russianpavilion.space.